மணியபுரம் அதுக்கப்புறம் அவிலார் பண்ணிடும் காலியாக அந்த பதவிக்கு உங்களை நியமனா செய்ய சொல்லி ஜனாதிபதி ஐயா விரும்புறாரு இங்க பாரு படல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உன் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா உடனே ஓடி வந்துடுவேன் கர்ப்பமா இருக்கிற நேரத்துல நீ மன கஷ்டத்தோடு இருக்க கூடாதுமா செண்பகவல்லி கர்ப்பத்துக்கு இவன் தான் காரணமா இல்ல மச்சான் இவனுக்கும் செண்பகவல்லிக்கும் கள்ள தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அவளை அசிங்கப்படுத்துவோம் என்ன சீதா மருமக இந்த வீட்டில இருந்து வெளியவரா அப்ப ராத்திரி எல்லாம் இந்த வீட்டுல தான் செண்பகவல்லி இருந்தாளா இந்த அம்மாவை நாம கோயில் கோயிலா தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனா இவங்க என்னடான்னா உங்க வீட்டுல வேலை செய்யற வண்டிக்கார வீட்டுல இருந்து வர்றாங்க அது யார் வீடுனே எனக்கு தெரியாது நான் இங்க எப்படி வந்தேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது என்னமா செண்பகவல்லி ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்காக உன்னை தேடிட்டு இருந்தோம் நீ வீட்டில் இல்ல சரி கோயிலுக்கு போயிருப்பனு பார்த்தா எவனோ ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வரிய மாமா நான் எப்படி இங்க வந்தனே எனக்கே குழப்பமா இருக்கு மாமா டேய் வீட்டுக்குள்ள போய் யாராவது இருக்காங்களான்னு பாருங்கடா சரிங்கய்யா யாரு இல்ல நான் மட்டும் தனியா தான் படுத்திருந்தேன் நீ மட்டும் தனியா படுத்திருந்தா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவன் எங்க போனா அது யார் வீடு என்ன எதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் மட்டும் தான் படுத்து கிடந்தேன் இவன் எப்படி அந்த வீட்டுல இருந்து வர்றான் அதுவும் உங்க வீட்டு வேலைக்கார இவரை நான் பார்க்கவே இல்ல நீங்க என்ன சந்திக்கப்படுறீங்களா வள்ளி ஓ மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு வள்ளி புருஷன் காரணம் நேற்று வெளியூர் அனுப்பிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரியே வேற ஒருத்தன் வீட்டுல படுத்துட்டு மறுநாள் காலையில எழுந்திரிச்சு வர்றதுதான் ஜனங்களுக்கு குழப்பமா இருக்குமா மாமா நம்ம வீட்டுலதான் படுத்திருந்தேன் அம்மாடி நானும் அத்தையோ ஓ மேல சந்தேகப்படல ஆனா ஊர் ஜனங்க இத்தனை பேர் பார்த்திருக்காங்க இவங்க தான் சந்தேக பார்வை பாக்குறாங்க எதுக்கு வீணா பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த வேலைக்கார பையன்கிட்டே கேட்டுருவோம் டேய் ஐயா ராத்திரி நீ எங்கடா படுத்திருந்த ராத்திரி அந்த வீட்டுக்குள்ளதான் படுத்திருந்தங்கய்யா பெரிய குடும்பத்து மருமக எப்படி இங்க வந்தா சொல்றா ராத்திரி ஊரடங்கு பிறகு அவங்களே வந்து கதவை கதவை தட்டினாங்க ஏன் மருமக இதுக்குப்பா அந்த நேரத்துல ஓன் வீட்டு கதவை தட்டணும் அது வந்து உண்மையை சொல்றா இது பெரிய குடும்பத்தோட மானத்து பிரச்சனை உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் பண்ணிட்டேடா பாவி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுடா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க டேய் இப்ப நீ மட்டும் சொல்லல எல்லாருக்கும் முன்னாலையும் ஊருக்கு நடுவுல இருக்கிற மரத்துல கட்டி வச்சு தோலை உரிச்சிருவோம் சாமி நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் சாமி எனக்கும் செண்பகவல்லிக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே தொடர்பு இருந்துச்சு
உண்மையிலிருந்து <laughs> 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 சரி அப்புறம் சின்னத்தோரை செண்பகவல்லிய விரும்புறதாகவும் பண அந்தஸ்துக்காக அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறதாகவும் வள்ளி சொன்னான் நான் கண்டித்தேன் பணத்துக்காக மட்டும்தான் குமரனை கட்டிக்க போறேன் எப்பவும் போல நம்ம தொடர்பு இருக்கும்னு அவ சொன்னான் அதனாலதான் சரின்னு விட்டுட்டேன் அழுகி போயிடும் போய் சொல்ற மனசாரை கூட துரோக நினைச்சதே கிடையாது கல்யாணத்துக்கு முன்னால நீங்க எப்படி வேணா பழகிருந்திருக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல மருமக ஆனதுக்கு அப்புறம் விட்டு தொலைச்சிருக்கலாம்ல நான் விட்டுடலாம் எதுக்கு வம்புனு தான் ஒதுங்கி இருந்த ஆனா செண்பகவலி தான் விடல என் ஆசைக்கு நீ இணங்கலனா என்கிட்ட நீ தப்பா நடந்துக்க முயற்சி செஞ்சுன்னு சொல்லி உன் வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிடுவேன்னு மிரட்னா நான் நம்புற செல்வகவல்லி ஆனா நீ உத்தமின்னு இந்த ஊர் ஜனக்க முன்னாடி நீ நிரூபிக்கணும் அது எப்படிமா நிரூபிக்க முடியும் இதோ சம்பந்தப்பட்டவனே சல்லி சல்லியா கொட்டிட்டு இருக்கான் இந்த விஷயம் மட்டும் ஊருக்கு போற குமரனுக்கு தெரிஞ்சது அவன் உயிரோடவே இருக்க மாட்டான் இது எங்க குடும்ப விவகாரமாவே இருந்தாலும் கள்ள தொடர்புன்னு வந்துட்டா ஊர் பஞ்சாயத்துல முறையிட்டு நியாயம் தேடுறதுதான் கால காலமா கடைபிடிச்சிட்டு வர்ற நடைமுறை என் குடும்ப விவகாரத்தை நான் பஞ்சாயத்துல ஒப்படைக்கிறேன் நியாயத்தை நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க எவ்வளவு நாள் உங்க ரெண்டு பேருக்கு தொடர்பு இருக்குதுன்னா செண்பகவல்லி வயிற்றுல வளர குழந்தைக்கு தகப்பை யாருங்கிறது சந்தேகம் வருது ஐயா அந்த குழந்தைக்கு நான் தான் தகப்பேன் ராமாயணத்துல சீத மாதிரி புனிதத்தை நிரூபிக்க நான் நெருப்புல இறங்கி நிரூபிக்கவா சொல்லுங்க இந்த ஊருக்கு முன்னாடி நீ கலங்கப்பட்டவ செண்பகவல்லி உன் மேல சுமத்தப்பட்ட கலங்கத்தை போக்க வேண்டியது உன்னோட கடமம்மா அது எப்படியாவது நீ நிரூபிச்சிரு நீ நிரூபிக்கிற வரைக்கும் பெரிய வீட்டு மருமக கிடையாது அந்த வீட்டு வாசலையே மிதிக்க கூடாது நீ எப்படி நிரூபிக்கணும்னு பஞ்சாயத்துல முடிவு பண்ணி சொல்வோம் பஞ்சாயத்தை கூட்டுங்க
ਕਣਕ ਮੀਆ ਕਣਕ ਮੀਆ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா பஞ்சாயத்துன்னு வந்துட்டாலே தலைமுறை தலைமுறையா எங்க குடும்பம் தான் விசாரிச்சு தீர்ப்பு சொல்லோம் ஆனா இன்னைக்கு ஏன் குடும்ப விஷயமே பஞ்சாயத்துக்கு வந்துருச்சு அதனால இத நான் விசாரிக்கிறது முறையா இருக்காது ஐயா எப்படினாலும் நீங்க தான் நியாயமா தீர்ப்பு சொல்லுவீங்க நீங்க தான் யா விசாரிக்கணும் அதெல்லாம் தர்மம் இல்ல இந்த விவகாரத்தை வீரண்ணாவோட அப்பாவே விசாரிச்சு ஒரு நல்ல நியாயத்தை தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஐயா வாங்க நடந்தது என்னன்னு ஊர் ஜனங்களுக்கே தெரியும் சுத்துப்பட்டி மூச்சோட மரியாதையா பாக்குற நம்ம ஊர் பெரிய குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய அவமானமே நடந்திருக்கு இந்த அவமானம் நம்ம ஊருக்கே நடந்த அவமானம் இந்த வண்டிக்காரன் வீட்டுல செண்பகொல்லிய கையங்களமா பிடிச்சதுனாலதான் இந்த அசிங்கம் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கையங்களமா பிடிச்சதுனால இந்த வண்டிக்கார பையலுக்கு தண்டனை கொடுத்தானுங்க பெரிய குடும்பத்து மருமகளோட தப்பான உருவ வச்சிருந்தது குத்தந்தான் புருஷனுக்கு துரோகம் செஞ்சா நம்ம ஊர்ல என்ன தண்டனையோ அத கொடுங்க ஐயா அதுக்கு முன்னால செண்ப வழிட்டு விசாரிச்சுட்டு அவ வாயாலிய ஊர் ஜனங்க முன்னால உண்மையை ஒத்துக்க சொல்லுங்க செண்ப வள்ளி தாய் தகுப்பனை இழந்த நீ இந்த ஊருக்கு பாட்டி அண்டி பழக்க வந்த வந்த இடத்துல ஆண்டவன் உனக்கு அதிர்ஷ்டமான வாழ்க்கையை கொடுத்தான் ஆனா நீ அந்த சபலத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உன் வாழ்க்கையே நாசமாக்கிட்டியம்மா உன் மேல சுமத்தி இருக்க குற்றத்தை நீ ஒத்துக்கிறியா சொல்லுமா நீ உன் தரப்பு நியாயத்தை சொன்னா தானே மேற்கொண்டு விசாரிக்க முடியும் நீ என்னோட நியாயத்தை நீங்க கொண்டுட்டீங்கல்ல இது விசாரண சபை நீங்க குற்றவாளி கேக்குற கேள்விக்கு பதில சொல்லியே ஆகணும் என்னோட நியாயத்தை யாரும் கேட்க தயாரா இல்லாத போ என்ன பதில் சொல்றது கையும் கலவுமா சிக்கிக்கிட்டதுனால உன்னால பதில் சொல்ல முடியலன்னு சொல்லு உன் நியாயம் என்னன்னுதான் ஊரே பாத்துச்ச என்ன <laughs> 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 சபையில சொல்றதுக்கு அவமானமா இருக்கு இன்னொருத்தர் பொண்டாட்டி கூட கூத்தடிச்சு அப்ப நல்லா இருந்துச்சா யாரு யாரோட கூத்தடிச்சாங்க என்ன மிரட்டுற குத்த செஞ்ச மனசு குறுகு இருக்குதா நான் என்ன தப்பு பண்ணல கணவனை கண் கட்டு தெய்வனு நான் நினைச்சேன் ஏ அளவுக்கு புருஷ மேல பக்தியா இருக்கு ஒரு பொண்ணு காட்டிக்க பாப்பா சும்மா இந்த பஞ்சாயத்துல யாரு வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்க கூடாது தெரியல <laughs> 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 ஒப்புதல்ட்டுக்கேட்டுக்கிறேன் <laughs> 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 வண்டிக்காரரு 
தாய் மேல சத்தியம் பண்ணி உனக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இருந்துச்சுன்னு சத்தியம் பண்ண முடியுமா விட்டுருங்க <laughs> 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 செண்பகவல்லியோட உசுறு அடங்கிருச்சு பஞ்சாயத்துல தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஜனங்க இப்படி ஆத்திரப்பட்டு பண்ணிட்டாங்களே பத்தினி சாபம் பலிக்கும் அது இந்த சுப்பிரமணி புறத்தை அழிக்கும் சின்னதர சின்னதர எங்க போயிட்டாரு நடந்தது எதுவும் அவருக்கு முழுசா தெரியாது நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்களா என்னங்க நீங்க சொல்லாம கொல்லாம வந்துட்டீங்க 
நான் எதுக்கு சொல்லணும் நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேனே நீங்க இல்லாதப்போ நான் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா வீட்டுக்கு கொண்டு போன மட்டும் பொழைச்சுக்குவாங்களா போற உசுறு அவ போறந்த இடத்திலே போட்டுமேமா ஹேமானு ஒரு ராட்சஸ் இருக்கா அவ பார்த்துட்டானா உன் வேலைக்கே ஆபத்து வந்துடும் அவ ஏன் விஷயத்துல தலையிட்டா அவ தலை இருக்காது 